हाय गाइस दिस इज शशमी फ्रॉम एम्स डेली आज मैंने एक पोल कराया था जिसमें मैंने आपसे पूछा कि कितने लोगों को लगता है कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं और कितने लोगों को लगता है वो नहीं है सो आई वुड से कि मैंने बहुत ही रैंडमली रात में मैंने ऐसे डाल दिया था एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि वो थोड़ा हटके हैं मतलब थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं एंड देर समथिंग इन दैम विच मेक्स दैम डिफरेंट एंड इन इन अ वे इट मेक्स दैम एक्स्ट्रॉर्डनरी तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी कि वाई यू नीड टू बी अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी टू गेट एम्स डेली क्योंकि हम सब एग्री कर सकते हैं कि uh, 12 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और एम्स दिल्ली में सिर्फ भी हंड्रेड एंड सेवन सीट्स है सो यू नीड टू हैव समथिंग इन योर सेल्फ विच मेक्स यू अ डिफरेंट पर्सन अमंग दोज ट्वेल्व लैख पीपल जिससे कि आपको एम्स दिल्ली मिले ठीक है या फिर ए या फिर मैम या जो भी आप कॉलेज आप ड्रीम कर रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितने भी लोग मुझे भी देख रहे हैं जितने भी लोग और अगर उनको लगता है कि वो ऑर्डिनरी हैं तो अभी मैं आपका एक भ्रम तो पूरा क्लियर कर देती हूँ कि आप नहीं हैं और कुछ ही मिनट्स में आपको मेरी बात पर भरोसा भी हो जाएगा सबसे पहली बात तो ये कि एवरी इज़ डिफरेंट ठीक है हर एक स्टूडेंट हर एक स्टूडेंट भले ही एक ही एग्ज़ाम के लिए पार्ट ले रहा हो लेकिन हर एक बच्चा डिफरेंट होता है हर एक बच्चे की इंटेलिजेंस कैपेसिटी डिफरेंट है हर एक बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी डिफरेंट है हर चीज़ डिफरेंट है ठीक है हर एक बच्चा लेकिन बस यही है कि आप में से कितने लोग उस बात को रियलाइज़ करते हैं ठीक है आप में से कितने लोग एटलीस्ट एट चाहते हैं कि वो अपने उस डिफरेंट जो ट्रेट है आपका डिफरेंट कैरेक्टर है उसको आप अभी तक पहचान पाए हैं दैट मेक्स यू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्स्ट्रॉर्डनरी सिंपली मीन्स दैट व्हाट यू थिंक एंड आफ्टर थिंकिंग हाउ मच यू अप्लाई इट लाइक योर डीड्स ठीक है दीज टू थिंग्स डिफाइन लाइक हाउ मच यू आर डिफरेंट एंड हाउ मच यू आर एक्स्ट्रॉर्डनरी फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल सी नो वन नो वन टोल्ड एवर कि MBBS is going to be a easy thing, इज़ गोइंग टू बी अ ईजी थिंग ठीक है ये प्री मेडिकल जर्नी फिर उसके बाद एम बी बी एस उसके बाद पी जी इट्स नॉट गोइंग टू नॉट गोइंग टू बी ईजी अब आप अब जहाँ तक बात करें कि जिस एज में आप डिसाइड करते हैं इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है जिस एज में लाइक फोर्टीन फिफ्टीन वेन यू डोंट इवन नो कि कैसे करना है क्या करना है कैसी जर्नी होगी यू जस्ट हैव वन आइडिया कि कितना भी मुश्किल हो कैसा भी हो इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट so that is the thing you just go blind you just like everyone doesn't have a background of uh, doctor theek hai sabke mummy papa ya bhaiya doctor nahi hote but still they aspire to become a doctor theek hai because it's th- this is a kind of profession which actually gives you satisfaction in all domains so जब आपने डिसाइड कर ही लिया है तो उस समय तो बहुत इंस्पायर्ड रहते हैं बहुत मोटिवेटेड रहते हैं एंड इवन एवरीवन टेल्स यू कि हाँ इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी बिल बिल्कुल लाइफ का टर्निंग पॉइंट है बट स्टिल स्टिल जब तक आप उस चीज़ में जाते नहीं आपको कोई आइडिया नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पर जब आप जब आप शुरू करते हैं तो उस समय लाइक नाइन्टी ऑफ द स्टूडेंट्स आर पम्पड अप विथ ऑल एनर्जी ऑल मोटिवेशन एंड दे आर डी टू डू एनी थिंग इट रिक्वाइड्स लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे टेस्ट आने लगते हैं जैसे जैसे चीज़ें मुश्किल होने लगती है वैसे वैसे लोग अपनी अपना पेशेंस खोने लगते हैं लोग डरना शुरू कर देते हैं और उसके बाद ड्रॉपर्स का तो मैं क्या ही बोलूँ इट्स लाइक इट्स लाइक अनदर लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन विच दे फेस जब आपने सोचा था कि आपको एम्स दिल्ली जाना है तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया था ही और उस समय आपको इतना तो आपके टीचर से आपके मम्मी पापा ने बोला ही होगा कि कि आपको डिटरमाइन रहना है मतलब कि अगर आपने सोच लिया है ठीक है कि आपको ये चीज़ करना है तो उससे आपको हटना नहीं है आपको आपको दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना अनलेस अनटिल देर इज़ अ वैलिड रीज़न अनलेस अनटिल देर इज़ अ वैलिड सिचुएशन वेर यू थिंक दैट मे बी यू आर नॉट गुड फॉर इट ठीक है तो वही होता है कि आप अब आज यहाँ सोच रहे हो लेकिन दो साल की जर्नी इतनी ज़्यादा मतलब मुश्किल है और इतनी ज़्यादा लंबी है इट इज़ गोइंग टू मेक अ ग्रेट डिफरेंस इन योर लाइफ जहाँ आज आप शुरू कर रहे हैं और आप दो साल बाद जब जहाँ पर रहेंगे आप ये जो दो लोग हैं वो दो लोग सेम नहीं होते हैं आप में इस नेट का प्रिपरेशन आपको बिल्कुल बदल देता है लेकिन दैट इज़ द थिंग यहाँ आप कोचिंग में गए ठीक है तो टेस्ट आ रहा है उनमें उनका रिजल्ट खराब हो गया बट दैट इज़ द टाइम यू हैव टू डिसाइड वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू क्राई एट दैट टाइम और यू हैव टू 
वर्क इन अ डिफरेंट वे बहुत लोग लोग होते हैं जो अपने दोस्तों से पूछते हैं मैं क्या करूं मेरा अच्छा नहीं हो पा रहा है एंड नो बडी हैज सोल्यूशन एग्जैक्टली आई हैव आई फेस्ड ऑल दिस ठीक है किसी के पास सोल्यूशन नहीं होता खास करके जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो तो आपको बहुत रेयर है कि कोई दोस्त आपको प्रॉपरली हेल्प कर सके आपके अपने आपको अपना खुद ही सब कुछ करना होता है एंड दैट इज इट्स इट्स काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट टास्क तो उस समय अगर आप उस समय अगर आप अपने आप को थोड़ा डिफरेंट समझो और उस समय अगर आप समझो कि नहीं हो सकता है कि बाकी लोगों से नहीं हो रहा हो लेकिन हो सकता है मेरे से हो जाए हो सक क्योंकि मैं डिफरेंट हूँ आई एम आई एम थोड़ा हटके ठीक है अगर उस समय आप इस तरह से सोचोगे ना तो दैट मेक्स यू एक्स्ट्रॉर्डनरी हो सकता है बहुत लोग गिवअप कर दें और सोचे कि चलो ठीक है सबका टेस्ट खराब हो रहा है ठीक है मेरा भी टेस्ट इसलिए खराब हो रहा है इसलिए मेरी भी रैंक खराब हो रही है तो और अगर आप उसी भीड़ के साथ चलते रहो उसी ऑर्डिनरी भीड़ के साथ चलते रहो तो हाउ कम यू विल बिकम एक्स्ट्रॉर्डनरी आपने ठीक है सोच तो लिया कि आप एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं लेकिन जब एडवर्स सिचुएशन आया दैट इज़ द टाइम वेन यू हैव टू वर्क नॉट द टाइम वेन यू हैव ऑल द फेवरेबल सिचुएशन देन इन दिस टू ईयर्स और जो लोग भी ड्रॉपर्स हैं जो भी तीन साल मतलब जो भी एक दो साल ड्रॉप करते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएगी व्हेन यू हैव टू मेक सैक्रिफाइसेस ठीक है सैक्रिफाइसेस इन अ लॉट ऑफ थिंग्स ऐसे लगा लो कि जैसे कि घर में कुछ हो रहा है एंड यू वेर वेटिंग फॉर दैट लाइक फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम लेकिन अब अब आपका एग्जाम है अब आपको चूज करना है दो चीज़ों में से ठीक है तो उस समय वो है कि आप क्या चूज करोगे आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करोगे ठीक है आई ऑल्सो हैड अ सिचुएशन एंड आई हैव शेयर विथ यू गाइज वॉट आई डिड ठीक है तो दीज आर द थिंग्स लाइक आप इस एज में लाइक ठीक है आप जो तैयारी करते करते आप 16-17 साल के होते हो तो उस समय इस इतने इससे इतने कम एज में इतना लेना इस टाइप से कि क्या आप क्या आपके लिए सही है क्या आपके लिए गलत है दैट मेक्स यू डिफरेंट दैट मेक्स यू एक्स्ट्रॉर्डनरी आप किस चीज़ किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं अब जैसे अभी आप देख सकते हैं कि आ, कोई आइडल सिचुएशन नहीं है अभी चल रहा है सब जगह कोरोना एंड एवरीथिंग सो आपके सामने अज, आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे थे और अचानक से सब कुछ ऑनलाइन हो गया आपको बहुत सारी रिसोर्सेज कट डाउन हो गई टीचर्स नहीं है तो अब आपका जो जो आपने दो साल पहले सोचा था वो सिचुएशन नहीं है तो आप उस समय आप कैसे एक्ट करोगे क्या आप क्या अब सिचुएशन आपका ख़राब हो गया है लाइक like, घर में कुछ हो गया हो और अभी तो पूरी कंट्री सफ़र कर रही है तो क्या आप गिव अप कर दोगे दैट इज़ द थिंग विच मेक्स यू एक्स्ट्रॉर्डनरी व्हेन यू थिंक अपार्ट फ्रॉम द क्राउड कि लोग क्या कर रहे हैं ऐसा नहीं कि आप दोस्तों से जाके पूछ रहे हो यार तुम क्या कर रहे हो तो, तो, तो तुम भी वही करो तुम कुछ अलग करो कुछ ऐसा करो जो तुम्हें सूट करता है दैट मीन्स यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ दैट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू देखिए मतलब आप अगर बस लाइफ को बस इस जर्नी को अगर आप बस एक आइडल तरीके से जी लोगे ना लाइक चीज़ आपके लिए ज़रूरी है और आप बस अब वही चीज़ करो बस अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर कर अपने आप के साथ स्ट्रिक्ट होकर आई कैन गारंटी यू आफ्टर सम टाइम यू विल फील दैट यू आर डिफरेंट एंड दैट थिंग मेक्स यू एक्स्ट्रॉर्डनरी सो गाइज आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ एंड आज से ही आप अपने अंदर कुछ तो अलग ढूंढना शुरू कर देंगे बिलीव दैट यू फ्रॉम नाउ ऑन यू विल ट्रस्ट योर सेल्फ मोर एंड यू विल फाइंड दैट यू आर समथिंग एंड यू विल डू समथिंग विच मेक्स यू एक्स्ट्रॉर्डनरी इन अ पॉजिटिव वे थैंक यू सो मच बाय